bienvenido formentillos a un vídeo que os prometí que iba a hacer vale en el cual os voy a hablar sobre un poco sobre el tema de la verdadera historia de la batalla de Trafagar, donde vamos a descubrir ciertas cosas muy importantes y detalles que no se conocían sobre la batalla de Trafagar. antes que nada pues deciros que normalmente lo que es la historia suele ser por regla general escrita por los vencedores y nunca por los vencidos y en el caso de aquí de españa pues por ejemplo eh, podríamos anticipar también el tema de que tanto la iglesia como la, lo, los militares eran los que utilizaban o no el, el, la idea de poder escribir algo sobre el eh, contexto histórico militar. Con lo cual, si ya de por sí, nada más que teníamos la versión anglosajona que está muy adulterada, pues imaginar lo que sería también que nosotros por nuestra parte ayudásemos a ese, a ese tipo de nivel. Bien. Eh, hoy vamos a ver una versión de Trafagar muy distinta de la que conocemos Pero antes tenemos que conocer lo que serían eh, los antecedentes históricos eh, Para situarnos un poco por qué se llegó a este punto de la batalla de Trafalgar ¿De acuerdo? A comienzo del siglo XVIII es, es más bien una época en donde estuvo lleno de guerra entre ingleses, franceses, españoles En ocasiones con una alianza entre Francia y España contra Inglaterra, incluso una alianza de no agresión entre Inglaterra y España, pero sí entre Inglaterra y Francia, y así ni íbamos moviendo fichas de una manera. Mientras que los españoles teníamos una afinidad por llegar a... teníamos una afinidad más bien por ser siempre aliados de los franceses que de los propios ingleses, debido a que a la llegada de los Borbones a España hubo muchos pactos familiares que hacía que y luchásemos casi siempre a favor de los franceses, contra los ingleses. Fruto del esfuerzo económico que sufrieron los franceses contra los ingleses, aparece una hambruna. Bien, ¿esto cómo es debido? Debido a que, eh, tras la ayuda de los franceses a las colonias americanas a independizarse de Inglaterra, ayuda que tuvo por, también por parte de los españoles, eh, ese gran elevado coste económico que le llevó a Francia a ayudar a, a las colonias inglesas, provocó esta hambruna que a lo que derivó a lo que es la famosa Revolución Francesa, donde se destrona a Luis XVI... Y esos años sangrientos surge una figura por encima de las demás, que es la de Napoleón, que tenía que luchar contra los franceses, propiamente dicho, que estaban a favor todavía de Luis XVI, como contra los propios ingleses, eh, pues lo que sería por la conquista de Europa. Eso incluye Inglaterra también, ¿de acuerdo? Eh, Napoleón se apoderó de, de Europa menos de Inglaterra, como estaba diciendo, y en el cual ideó un plan en el cual era necesario reunir una flota y un contingente de 150.000 soldados, los cuales estaban en el puerto de Caret, pero que mmm, debido al que la flota estaba desperdi desperdigonada, por decirlo de alguna manera, en todo el nivel mundial, ya que tenemos que tener un detalle importante, que España disponía de 60 navíos de línea, eh, incluimos de 74 a 60, 70, 80, 90 y 100, 112 hasta el 70 de 140, como los franceses que disponían de tan solo de 80, mientras que por el bando inglés eh, teníamos unos 300, bueno, teníamos, tenían unos 320, 360 navíos. Distribuido por todo el nivel internacional. Bien, esto lo hizo Inglaterra a base de gastarse un tercio de su propia economía, siempre pues considerando de que la mejor forma de defenderse de los ataques del exterior, como para mantener su propia economía, debería, debería de basarse en una especie de como barrera de muro de madera, que es como se le consideraba lo que era la flota de la Royal Navy. ¿De acuerdo? Mientras que las flotas francesas pues estaban distribuidas en tres puertos que era el puerto de Brest, Toulon y Rochefort en el cual pues debido a una orden de Napoleón se decidió hacer una especie como táctica de maniobra de distracción en el que Napoleón a esas tres tipos de flotas español, españolas como francesas se les destinó irse a la isla de Martinica en el Caribe para despistar a, Nap a Nelson y hacer que las flotas de defensa inglesa fuesen allí para que muriesen el cebo y girar en redondo los franceses y volver al puerto de Brest para recoger a esos 150.000... Bueno, el puerto de Calais, perdón, a recoger esos 150.000 soldados franceses y tomar eh, Inglaterra. El, el plan era muy bueno y estaba muy bien ideado. El problema fue que a mitad del trayecto unas fragatas inglesas avistaron esa maniobra envolvente, bueno, de, de vuelta de los franceses y españoles, con lo cual pudieron avisar de forma más rápida a los ingleses desembocando pues que tuviésemos que regresar, eh, no fuese ya un ataque sorpresa. <coughs> Mientras que cuando la flota combinada, la francesa como española, regresaba a Europa, donde en Finisterre sufre su primera derrota por parte de los ingleses y se refugia al final en la colonia. Y Napoleón pide que fuesen a Brecht. Pero Villeneuve, una vez más, huye 
pensando de que no podría llegar allí debido a esa derrota que había tenido previamente en el Cabo Finisterre, como el hecho de que no podían enfrentarse hacia ellos, huye directamente a lo que sería la Bahía de Cádiz. En el cual estuvo frente a un bloqueo sometido de bastantes meses de, de nuestro querido Collingwood. Pero Napoleón tacha de cobarde a lo que sería a Villeneuve y en el cual destina lo que sería el mando de un nuevo almirante, que es De Cres, pues que vaya a sustituir... No, espérate, De Cres no. Fue el ministro De Cres quien avisó a Villeneuve se sí, a que iba a venir el almirante Rosely ahora a sustituirle. Claro, al enterarse de esas noticias, Villeneuve tomó, se tomó un poco en cólera en la noticia y decidió lo que sería pues sacar la flota combinada de la Bahía de Cádiz. Eso sí, previamente se había hecho, eh, si no recuerdo mal, el 18 de octubre, eh, fue cuando salió la flota de Cádiz, <coughs> siendo con dirección a Nápoles, vale, por lo que sería pasar el estrecho y demás. Eh, pues vamos a ver... Vale, lo que sería, perdón por este inciso, pero es que estoy intentando contestar lo que son los documentos porque son mucha información que llevo acumulada aquí de varios de varios años y de varias cosas que he ido poniendo poquito a poco que no lo he desvelado antes, pero por razones técnicas y que es ahora cuando me lo estoy tomando más, más tranquilo, por decir una manera, ¿vale? Vamos a ver, nos seguimos poniendo en contexto. La flota estaba situada en la vía de Cádiz. Villeneuve se entera de que Rosalí va a sustituirle gracias a un ministro amigo suyo que la avisa y en el cual se hace una reunión en el que se dictamina de que la flota combinada debería salir de la Bahía de Cádiz. A ver, contraindicación de, de eso, los españoles tomamos la decisión de que no deberíamos de salir porque eh, veíamos más útil que la flota combinada estuviese resguardada en la bahía y dejar en alta mar lo que sería la flota inglesa porque el mismo efecto que provocaría una tormenta sería el equivalente a una batalla y después de eso podrían salir ellos y rematar la faena. Lo que pasa que debido a las noticias de que ya estaba casi al caer Rosalí para sustituir a Villeneuve, pues se decidió salir a la fuerza de, de la vía de Cádiz. Encima, de una forma lenta, torpe, porque se tardaron dos días en salir. También es debido a que hubo muy poco viento que ayudase a la salida. Y con el nivel de experiencia de la marinería que teníamos por aquel entonces. Pues para que os hagáis una idea, pues de, por ejemplo, de 15 navíos españoles que teníamos en la combinada, solamente 6 de ellos eran... Eh, que tenían un entrenamiento casi al 100% entre ellos A ver, quiero dejar claro que siempre se ha sometido a un juicio Muy mediático, por decir una manera En el cual siempre se ha dicho de que la flota española Era una flota muy incompetente Y que los franceses eran más competentes Pero eran aún más competentes los propios ingleses Bien, quiero que quede bastante claro que la flota española había sido mermada por, unos, por una faja de unas 4.000 marineros entre la batalla de Cabo San Vicente, de Cabo Finisterre y aparte por unas fiebres que hubo, en el cual que se fueron sustituidos por lo que eran artilleros de tierra, que no es lo mismo que artillería naval, como infantería de tierra y esa idea común de que se tiene de que se fueron a los campos, prisiones y demás, se cogiese a la gente y demás... Eh, no os creéis que solamente se les atrincó a las, a las personas de forma mmm, amable y se les mandó a los barcos no, se hizo pero aparte fueron sometidos a un estricto nivel de entrenamiento tan elevado que acabaron convirtiéndose en lo que sería una especie de marinería profesional no llegando al punto de los ingleses pero siendo muy 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 competente su único defecto evidentemente era que al no salir de, al mar no podían entrar lo que es el tema del de, de, concepto de marinería de de cómo atenerse a los movimientos, velas y demás. Pero sí sabían manejarse bastante bien lo que era la manería, a pesar de ese pequeño corte de tiempo que tuvieron. De hecho, un detalle y, y un punto inciso bastante interesante es que, de hecho, incluso el propio eh, Don Comedia Manchurruca se, lle se llevaba horas y horas entrando con los propios marineros, él incluso arriando velas, garcia apuntando con los cañones, enseñando a la gente a los cañones, día y noche, llegando al punto de incluso en una de sus cartas, pues escribirle a su propio hermano, diciéndole de que se sacaban las tripas directamente, por tal de conseguir un nivel de profesionalidad elevadísimo, a pesar de ese pequeño periodo de tiempo de, de un mes que tuvieron los propios aliados. En este caso, los reclutas, por decirlo así. Digo, esto es una forma de eliminar la famosa leyenda negra que se cuenta siempre sobre la batalla de Tafagar, en el cual se dice que la flota española era una mierda, que no valía un duro, y en el cual... 
pues se dice de que esa fue una de las grandes causas de la derrota junto con el mando de Villeneuve que ahora va, iremos desvelando en este caso hemos comprobado que a pesar de, esa no, de ese nivel de novato que tenemos los españoles conseguimos en un récord por decirlo así un nivel de profesionalidad que nada envidiable a los ingleses solo que los ingleses en este caso eran un poquito más profesionales y lo veremos en unos detalles técnicos marineros que la verdad que son muy interesantes por el siguiente tema veamos en este caso, el motivo de por qué es Inglaterra eh, mete caña a los españoles en el tema de dónde tiene que, que, que hacen ayudando a los franceses y demás es que debido hubo un convoy ¿vale? que salía de Argentina dirección a, a lo que sería España con un, una riqueza, por decirlo así, o unos 5 millones de, de plata, monedas de plata o algo así, si no algo mal, que fue capturado por, en un, tras un mini combate. Eh, a, por los ingleses y en el cual ahí es donde se enteraron de que España ayudaba económicamente a los franceses y en el cual los propios ingleses pues capturaron esa flota y dijeron o nos pagáis lo mismo o no le pagáis a los franceses pero aquí tenéis que tomar una decisión o estáis a favor nuestra o en contra nuestra y si estáis en contra nuestra ya sabéis lo que tenéis claro también hay que entender de que la marinería española y los oficiales españoles tanto de mar como tierra eh, no estaban a favor de entrar en una guerra ¿de acuerdo? y menos todavía entrando a favor eh, con Francia ya que no se van muy bien con Napoleón. Pero claro, debido a las presiones y a las malas gestiones políticas, como esa falta de claridad que tenía nuestro querido rey, pues acabamos echándole un cable a los franceses, como vimos en la batalla de Trafalgar, por desgracia. Vamos a ver. Como he comentado antes, tenemos que entender de que incluso, como he dicho antes, la nivel internacional de España solamente poseía unos 80 navíos. ¿80 era? Sí. Mientras que, por ejemplo, los británicos unos 300 a nivel internacional. ¿Cuál es el link? Eh, diréis, Buah, con tanta cantidad de barcos España no tiene nada que hacer, evidentemente. Pero la diferencia es que lo poco que tenía España era extremadamente profesional y muy, 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 muy bueno en comparación con los propios ingleses. Pero claro, como se suele decir, por mayoría de números nos acaban aplastando. Bien, ahora quiero comentaros y hablaros un poco, poquito a poco, sobre algunos personajes relevantes en la batalla que considero que son muy importantes y que, en este caso... Lo voy a leer, ¿vale? No me lo voy a tomar un poco así comentándole nada más. Que creo que eh, para situarnos más o menos en que, cómo era esa persona y haré comentarios así personales también referente a ello. Vale, en el primero de los personajes y uno de los que más admiro en la batalla de Trafalgar y que ahora mismo se está convirtiendo creo que también en el primero o el segundo porque hay otro personaje que no conocía hasta hace poco, de hecho, es Don Conme también Churruca. Don Conme también Churruca y la Orza nació en el pueblo de Motrica. Motico, perdón, en Guipúzcoa, el 27 de septiembre de 1761. Muriendo en la batalla de Tafagar, evidentemente. Fue un científico marino y militar español, brigadier de la Real Armada y alcalde de Motrico. Se, se distinguió en la batalla de Tafagar al mando del navío de San Juan de Nepomuceno, en el cual, en donde en cual halló su muerte. Un detalle que quiero deciros, que barco que pisaba Don Come de Mencho Ruca acaba convirtiéndose en uno de los barcos mejores que tenía la flota real española. En este caso, tras su llegada o destino al San Juan de Nepomuceno, aparte de entrenar de un nivel de profesionalidad altísimo a esa chusma que, que le mandaron en para la batalla de Trafalgar, él mismo de su propio bolsillo tuvo que costear el pintado como las reparaciones del navío e incluso lo que es la manutención de sus propios marineros, oficiales y demás. Llegando hasta tal punto de que incluso pues, tuvo que pedir ayuda a un amigo suyo, eh, rico de la zona de Guipúzcoa, para que se hiciese cargo de su mujer como los gastos que tuviese. De hecho, incluso él tuvo que vender terrenos para reparar el San Juan del Pumuceno, convirtiéndolo en uno de los navíos más rápidos de la Real Flota Española, como acabo de decir. Es, es más, durante la batalla, si él hubiese querido, hubiese salido picando billetes y no lo coge ni Dios, vamos. Como, vamos, literalmente. Eh, una de sus frases célebres fue una de las segundas cartas o la, una de las cartas que le escribe Don Comi de Manchurruca a su hermano pidiéndole precisamente que la ayuda hacia su mujer, sus hijos y demás en el cual termina diciendo la siguiente frase, una de las más conocidas Si llegases a saber que mi navío ha sido hecho prisionero, di que he muerto Deciros que como persona íntegra, todos los oficiales españoles Gravina, Don Comi de Manchurruca, Orutia y demás, eran unos... Cristianos perfectos, eran marineros, científicos, de alto nivel y con un nivel de humanidad impresionante. Tal es así que eran muy alabados y muy codiciados por Inglaterra. Es más, ellos incluso llegaron a decir de que no entendían cómo es posible de que el ejército español, la marinería española, mandase a grandes personalidades como ellos a la batalla. A ver, se puede entender que les tuviesen miedo, sinceramente, porque con ese currículum yo lo tendría. 
Eh, de hecho, incluso después de lo que es la batalla de Tafagar, fue remolcado el segundo de la promoción, o como hemos dicho, que fue capturado por los ingleses, como trofeo de combate. Durante muchos años lo conservaron, manteniendo la cámara del comandante cerrada y con una lápida en el cual sería el nombre de Churruca, en letras de oro. Y si algún visitante pretendía entrar, se le advertía que se descubriese para poder hacerlo, como si aún estuviese presente Don Comi de Manchurruca y el Orza, brigadier de la Real Armada Española, muerto a flote del navío, del navío a su mando. Dos baterías de 74 cañones del San Juan de Nepomuceno. Os quiero decir que actualmente Don Comi de Manchurruca está enterrado, eh, por si lo queréis visitar, en el Panteón de Marineros Ilustres, como Gravina y otros cuantos más, por si queréis visitar lo que es la tumba de nuestro ilustre marinero. Una de las cosas que quiero comentar es que Don Comi de Manchurruca, cuando estuvo en combate contra los ingleses, él no es el típico oficial que os podéis esperar que se quede de pie como Nelson, mirando, pegando bocinazo y mandando a la gente, no. Él era de los primeros que salía corriendo de pro a popa, para ayudar a sus propios marineros a encarar los cañones, a apuntar, dar órdenes como si fuese uno más del navío, hasta tal punto de que debido a una de esas corriduras que tuvo, por decirlo así, fue a una bala de cañón le amputó de raíz casi a la altura de lo que sería la cadera, el, la pierna, en el cual que si hubiese sido un poquito más abajo se le podía haber puesto un torniquete y haber aguantado y posiblemente a lo mejor con suerte haber sobrevivido, pero debido a ese impacto y a esa brutalidad con la que fue impactado, él incluso pidió que le subiesen un barril con harina para meter su pie ahí. Pero, desgraciadamente, media hora más tarde, Don Cosme de Menchurruca murió y con ello se cumplió su palabra. Se rindió el navío. De hecho, un detalle que quiero decir es que, de, para no engañaros, él incluso durante antes de la batalla mandó clavar la bandera en el, en el navío, con lo cual... Eso era una especie de como señal, como diciendo, aquí no se rinde ni Dios hasta que yo muera. Básicamente, en el juego de Black Sea se podría determinar que es como la regla que tienen los británicos, como Nelson, de que yo no me rindo ni aunque venga aquí Jesucristo. Básicamente, que es una de las reglas que se le podría poner a Don Comi de Manchurruca. Si lo sacasen como al navío de San Juan de Nepomuceno, de forma privada, poner lo que es un navío rápido. Es decir, que se le pudiese poner, no sé, un, una maniobra más, extra. Oportuno por partido lo que fuese, pero por lo menos a nivel técnico de juego. Así que seguimos con este pequeño inciso, seguimos hablando. Uno de los marineros que es poco conocido y que, os digo, os va a sorprender muchísimo, es Escaño. Se le considera el mejor marino técnico de toda Europa, incluso por los franceses, los ingleses y envidiado por todo el mundo. ¿Por qué es poco conocido y por qué al mismo tiempo os digo esto? Sencillamente porque siempre se mantuvo bajo la sombra de Gravina. Y de hecho Gravina, navío que comandaba, pedía que Escaño estuviese. Si no hubiera sido, por ejemplo, por Escaño, hubiese sido aún más desastroso la batalla de Cabo de Finisterre, o en este caso hubiésemos tenido otro resultado, como en batallas como eh, otras batallas en las que participó Escaño junto con lo que es Gravina. Al empezar del año 1794 se le confió el mando del navío del Príncipe de Asturias, navío muy importante de la batalla de Tafacar, aunque no lo creáis, todo el mundo pensamos siempre que es el Santísima Trinidad, el Santana. Y siempre dejamos como segundón, tercero en este caso, el príncipe de Asturias. Este navío en concreto hizo unas hazañas brutalísimas en la batalla de Trafalgar. Bien, asistió al combate el 14 de enero sobre el cabo de San Vicente, arbolando el insignia de don Joaquín Moreno. Allí dio prueba de su pericia marinera y supo honrar esa desgraciada jornada de nuestros anales de navales. Como he dicho, incluso en la propia derrota se destacaba como uno de los mejores tácticos militares, o sea, técnicos militares, por decirlo de una manera. Eh, gran mani, marino, ilustre, incluso eh, llegó pues gracias a esas esa acciones a salvar al propio Santísima Trinidad y al soberano de ser capturados por, antes incluso que en el propio Trafagar eh, en manos de los ingleses. Incluso el propio Gramina en, en varias ocasiones decí, dijo de que si no llega a haber sido por escaño, escaño, pues jamás hubiesen ganado ciertas batallas ni hubiesen conseguido cierta, por decirlo así, victorias como semi victorias es más incluso en alguna ocasión el propio Gramina cuando él iba a ser felicitado o dar una medalla o galardonado con algo él siempre delegaba a lo que era su propio segundo a bordo que era escaño es más que creo que hacer un comentario que a la merced del 22 de julio tuvo lugar al poco el decisivo combate de Finisterre contra la escuadra de Calder le ocupó buena parte de la gloria que adquirió la escuadra española en el combate, donde los nuestros se batieron como leones, frase que se de denominó a los españoles por parte de los ingleses, que éramos auténticos leones. Es de ahí, posiblemente sea que es lo del mascarón de prueba. Bueno, no, no creo, pero bueno, tema gracioso. Eh, vamos a ver, uno de los otros perso personajes eh, 
importante, que es Gravina. A ver, tengo que decir que Gravina pues, se le consideró en su época como una especie de como enchufado, como puede haber ahora, como Iñaki Ordangarín, por decirlo así, en el cual, al ser hijo o familiar de la realeza, pues se consideraba de que él iba ascendiendo pues de mando, pero sin a veces incluso sin pasar por ciertos posiciones, es decir, de sargento paso a teniente, pero me como el paso de sargento primero, por decirlo de una manera, ¿vale? O cosas así, en vez de, soy soldado paso a sargento y me como el rango de cabo, ¿vale? Incluso es que no llegaba ni a disfrutar en ocasiones, pero a pesar de ello era un gran eh, diplomático como un gran marinero, que una cosa no quita la otra, de hecho, gracias a Gravina, como escaño, en, la primer, en uno de los asedios que tuvo Cádiz, de hecho... Al señor Nelson se lo llegó a pensar dos veces porque le dimos literalmente patadas por todos lados. O sé sea, que eso de que Nelson era el mejor y nunca perdió batalla, que se lo digan a la gente de Tenerife y que se lo digan a la gente de nuestra de Cádiz. Cuando vino tanto una como otra a pegarnos una guanta y no lo pudieron. Bien, sigo. Gravina. Eh, Federico Carlos Gravina y Napoli. Nació en Palermo el 12 de agosto de 1756. Fue un marino y militar español. Y, de hecho, su hermano Pietro de Gravina fue... Apostólico en España en 1803 y 1800, entre 1803 y 1816. Fue eh, célebre por, la, por su participación en la batalla de Afogar. Fue uno de los más insignes marinos de España, siempre eficaz tanto en sus cargos militares como diplomáticos. A ver, esto es una de las cosas que en el nivel juego entendemos de que a Garby no lo pusiese porque él vería la Wikipedia y diría, mira, aquí pone diplomático y me quedo con esta palabra. Lo de militar no porque no me conviene. ¿Vale? Es más, de hecho, incluso... Eh, Trevor, por su participación en la batalla de Tafacá, fue uno de los más ingenios, o sea, ingeniosos marineros de España, siempre eficaz tanto en sus cargos militares como diplomáticos, como he dicho. Y Napoleón Bonaparte, el 11 de agosto de 1805, escribe lo siguiente: Gravina, es todo un genio y decisivo en el combate. Si Vilenez hubiera tenido esas cualidades, el combate de Finisterre hubiese sido una victoria completa. O sea, imaginar lo que es ya de por sí que Napoleón odiase a Vilenez, pero porque no le quedaba otro remedio, porque era de los pocos almirantacos que tenía en condiciones tras la revolución. Vale, eh, que te digan que tú no vales, como en el caso de Berenice, y encima al que es de otro país le digan que vales tú mejor, ya os imaginaros cómo es la cosa. De Ristirafe entre uno y otro, como el tema de eh, de lo que pensaba Napoleón. A ver, os tengo que decir también de que el problema que tuvo Francia con el tema naval es que, claro, tras la revolución acabaron matando casi toda la oficialidad. Eh, francesa, de los pocos que pudieron salvarse fue Vilenes porque salió huyendo, pero acabó regresando para probar su otra vez la marinería español, eh, francesa, perdón, y en el cual pues se le consideraba siempre un hombre de suerte en este caso, porque, a ver, daros cuenta de que la mayoría de la flota francesa estaba pues manejada o empleada en este caso pues por oficiales y marineros revolucionarios que tenían un nivel de experiencia cero y nulo. O sea, podían ser marineros novatos que fuesen ascendidos a oficiales por eh, porque como somos revolucionarios, vamos para adelante. Eh, consejo, si vas a hacer una revolución, estudia un poco y déjate de gambarrear en, en la calle, ¿vale? Eh, de hecho, como estaba comentando, como incisos y demás, eh, sobre el tema de... De, Gravi, de Gravina, pues eso, que incluso él está enterrado en el Panteón de Marinero Ilustre de, de San Fernando. Insisto. Visita muy recomendable. Y ahora pasaremos pues al otro bando que es en el caso de Horacio Nelson, Vizcon, eh, o Visconde de Nelson y primer duque de Bronte. ¿Vale? Nació el 26 de septiembre de 1758 y murió el, en Cabo de Tafaga el 21 de octubre de 1805. Vice, vicealmirante de la Real Marina eh, Británica, conocido por su historia durante las guerras revolucionarias francesas y las guerras napoleónicas. Particularmente por su victoria en Tafagar. A ver, os voy a... Eh, esto es un pequeño mini adelanto, pero os quiero comentar de que la victoria de la batalla de Tafagar no es tal como nos la cuentan, ni fue tan ingenioso lo que es la, la, la disposición que dispuso Nelson para lo que es reventarnos a nosotros los españoles. Es más, eh, vamos a... o vais a ver, a ver al final, o vais a averiguar al final por qué os digo esto, ¿de acuerdo? Eh, es, fue desde muy joven marinero eh, participando en, en distintos bueno, estuvo en distintos barcos participando en distintas batallas incluso una de las más famosas suyas que se le hizo más conocer fue la batalla del Nilo llegando a incluso no sé que nos creáis que Nelson era uno de los mejores marineros Nelson lo que pasa es que era un marinero muy arrojado muy muy ¿cómo decirlo así? si los españoles eran más técnicos más científicos o sea, más profesionales Nelson era más arrojado más tipo patriótico y demás, y era una asaltación que necesitaba Inglaterra para subir la moral a sus propias tropas como a su propio país. Es decir, era una especie como marioneta de, de, dentro de su propia nación. Por decirlo así, seamos sinceros, sé que hay mucha gente que lo defiende de la muerte, pero es lo que hay. 
De hecho, la revista está que incluso en Tenerife le va a pulear y aquí en Cádiz también le va a pulear. Incluso en nuestro caso fue incluso casi igual de humillante que en Tenerife porque en nuestro caso fueron botecitos con varios cañones los que le dieron por culo. Y perdón por la expresión, ¿vale? En el caso de, pues, eh, la muerte suya fue en la batalla de Trafalgar, que perdió la vida cuando un tirador francés le disparó al borde del buque HMS Victory. Su cuerpo fue llevado a Inglaterra y recibido con un funeral de estado. De hecho, se celebra eh, siempre su muerte pues allí en Inglaterra, en, eh, en la plaza de, Trafal de Trafalgar. Que, por cierto, si lo queréis saber, eh, los leoncitos que hay ahí son leones de cañones fundidos capturados los españoles. Hay que ir allí y recuperarlos, chicos. Hay que ir a recuperar ese bronce español. Bien, otro de los personajes que eh, se le envuelve en una especie de como leyenda negra, justificada o no justificada, es Pierre Charles James Baptiste Silvestre de Villeneuve. Vamos, Villeneuve para todos los amigos, ¿de acuerdo? Eh, nació el 31 de octubre, de diciembre, perdón, de 1763 en, en el pueblo de Rennes. Hasta el 22 de abril de 1805. Su vida, como su muerte, siempre ha sido algo muy oscuro. En este caso, su muerte más todavía y lo vais a averiguar por qué. Fue vicealmirante de la flota francesa durante las guerras napoleónicas al mando de la flota franco-española que, que, que fue derrotada por Nelson en la batalla de Trafalgar. Eh, vamos a ver, eh, tras la captura de Villeneuve, a ver, Villeneuve era un buen marinero, por decirlo así, o almirante, pero su cadencia, por decir una manera, era como decía propiamente Napoleón, era un marinero de doble sentido, es decir, un oficial de doble moral, por decir una manera, de doble sentido, es decir, sopesaba tanto lo positivo como lo negativo. Con lo cual, eso le conllevaba a tener, a hacer, o tener eh, como consecuencia pues decisiones erróneas que se pueden decir que en algunos casos, pues, como acabo, acabo de eh, finestrar, como Antafagar, le tomaron la decisión de tener unas holgadas de, eh, derrotas. Es más, de hecho, incluso, él no era porque no fuese un marmenero, sino porque era una persona que tenía miedo, entre comillas, de su propia oficial y su propia marinería. Como he dicho, eran oficiales y marineros revolucionarios, que no estaban ni cualificados ni entrenados. O sea, estaban peor que los propios españoles, muchísimo peor. Pero, claro, a nivel histórico hay que echarle la culpa a dos personas, y en este caso fue a Berinés, que era el que estaba al mando de la combinada, como en este caso a los españoles, como éramos los mejores marineros. Claro, así los ingleses quedan más chulos y más guay, evidentemente. Bien, Berinés no fue capturado, de hecho, eh, vamos a ver, eh, y enviado a Inglaterra, pero fue puesto en libertad bajo palabra. Esa bajo palabra significa de que... Te damos de libertad, pero aquí no abres ni, ni vamos, la boca ni, ni de coña, para que no se sepa realmente lo que pasó en la batalla de Trafalgar, porque nosotros queremos nuestra propia versión. Evidentemente, Belenef fue hacia Francia para contarle en persona a Napoleón qué es lo que sucedió en verdad en la batalla de Trafalgar y por qué sucedió lo que sucedió, pero durante ese trayecto, en un hotel del pueblo de Rennes, misteriosamente se suicidó, es curioso este detalle porque la policía francesa puso eso en el informe, se suicidó pegándose seis navajazos en el pecho, o sea... Yo no sé vosotros, pero yo no me veo una persona que se pegue un navajazo y diga, me voy a pegar otro, 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 otro. O sea, no. Se sabe que a nivel histórico, pues fue asesinado por uno de sus contrincantes, el bando inglés, que al enterarse que iba hacia París para hablar con, propiamente con Napoleón y contar la verdadera historia de Trafalgar, ¿vale? Bajo su propio punto de vista, evidentemente, pues se le mandó a asesinar. Si el perro no ladra, perro muerto. Solución. Y en este caso, pues evidente que a los ingleses les interesaba que nadie supiese la, la verdad. Bien, ahora hablaremos, pues por ejemplo, sé que hay más personajes como Colinbu y demás, pero bueno, hablaremos sobre la batalla de Trafalgar. La intención de la flota combinada era llegar al estrecho y con viento a favor llegar a Nápoles. A ver, no porque huyesen de los ingleses en el intento malo que tuvieron para recoger los 150.000 soldados imperiales y llevárselos de pronto para lo que es Inglaterra, sino que Napoleón le dio la orden de que fuesen a Nápoles. Y eso, sumado a que Villeneuve se enteraba que iba a ser sustituido por... Por otro, man, por otro vicealmirante, pues le hizo precipitarse, aunque eso sí, lo tengo que decir, una precipitación de las más tontas, pero bueno, dirección a esa zona. Bien, inicialmente la columna inglesa están formadas por cinco columnas, es decir, no es que penséis de que la columna inglesa, tal como llegaba a la batalla, eran dos solamente, Nelson y Columbo, no. Eran cinco columnas, pero a una altura de unos 100 kilómetros aproximadamente es cuando ya consiguió esas col cinco columnas unificarse en dos en el cual en una iba de cabeza Collingwood y en la otra iba de cabeza Nelson. A ver, esa táctica no es que fuese de las mejores, de hecho, los propios oficiales ingleses no querían realizarla porque veían que era una locura. De hecho, por eso Nelson obligó a Collingwood a estar en primera línea con su navío y el propio Nelson estaba en primera línea con su navío, porque si sabía que se colocaba o por detrás o por el medio por, o por otro sitio, sus propios oficiales iban a negarse a enfrentarse de esa manera lo que es la, a la batalla. 
Bien, Bill y Ned dan la orden algo más tarde de virar en redondo colocando la proa dirección a Sakadi. A ver, orden que aunque se diga a nivel histórico fue mal, fue una de las mejores decisiones porque inicialmente lo que era la columna española, vamos a ver si puedo conseguir... Bueno, sí, me da igual. La columna española se dirigía a dirección para atrás, eh, el peñón, pero al ver que les iban a cortar por la parte de aquí de... Ahí está, por la parte de aquí de lo que era la popa de los navíos de la retaguardia de los españ... de, bueno, de la combinada, él al hacer la orden de girarse, hacía que la flota tuviese que se... fuese cortada o desde el principio del medio, con lo cual les daban esa ventaja táctica a, los propios... a la propia combinada. Insisto, buena orden de maniobra de Virenef. Vuelvo a repetir, problemas oficiales franceses, pocos expertos, marinería francesa menos experta. No es por tirar mierda afuera, sino es porque es documentación que se ha traído hace poco, hace unos años, concretamente, en el último aniversario sobre la tarde de Tafaga, que se ha encontrado en, un, en los museos de Madrid como de, de aquí de San Fernando, documentación del propio escaño, como del propio Colin Book, eh, en el cual se estaba escondiendo la realidad de la batalla y en el que os estáis viendo de que más o menos a partir de ahora vas va a, a empezar a conocer lo que fue la batalla en realidad. O sea, ya para decir que Villeneuve dio una orden buena, yo os estaría sorprendiendo. Bien, la orden se llevó a cabo en una, con un alto nivel de profesionalidad por parte de los oficiales españoles, pero el bando francés, el nivel de veteranía era muy escaso, solamente un 70% de sus oficiales eran novatos, o sea, imaginaros lo que es tener 100 oficiales a tu cargo y de los cuales 70 son nuevos y 30 son veteranos. Vamos, que ya de por sí, si ya costaba, ya fue un milagro que lo consiguiese los franceses, los españoles no, pero sí los franceses. Y sin nada de experiencia alguna, ¿eh? que ya es decir. Como he dicho, eran marineros a lo mejor que no salían ni de la academia y fueron ascendidos por el tema de la revolución. Eso sí, hubo un pequeño error o leve error que le costó bastante caro lo que es la derrota de los españoles y los franceses contra los franceses. Eh, sobre los ingleses, es de deciros que también que de los 15 navíos españoles que hubo solamente 6, la tripulación era un 90% novata. Imaginar lo que serían. De 15 navíos, 6 novatos, de los cuales os dejan sencillo y llanamente, si no recuerdo mal, 9 navíos es muy experto con un alto nivel de experiencia, pero 6 de ellos con un nivel de experiencia muy extremadamente bajo. O sea, imaginar un 90%. Pero debido al gran esfuerzo de entrenamiento de los oficiales españoles meses antes de la batalla, hizo que la mayoría española fuese más profesional de lo que se podía esperar. De hecho, el propio Villeneuve no le preocupaba la profesionalidad española, le preocupaba la profesionalidad nefasta que tenían los propios eh, franceses como sus propios oficiales. Que lo veréis ahora, no me quiero anticipar, lo veréis un poquito más adelante en la explicación de la batalla de Tafagar. ¿Por qué? Sobre la famosa línea de la combinada, que todo el mundo conocemos que era la típica línea recta y que en esa línea fue cortada por los británicos, jamás sucedió. Jamás. Porque los informes de nuestro querido escaño... No se dio una columna, ni estaba la columna de, la, de, de en plan, bueno, yo estoy aquí, tú allí, tú aquí, no sé qué, como vayamos yendo, no. Eran dos columnas perfectamente alineadas, tal es así que el propio Colin Booth llega a describir en sus propias notas personales, notas personales que están totalmente desautorizadas, pero bueno, se han descubierto y demás, dice de que la maniobra fue tan perfectamente ejecutada a pesar del, po, del poco nivel de experiencia que tuvieran los franceses y el nivel de experiencia que tenían en ese momento los españoles, más elevado, como he dicho, y me recalco muchas veces, que los propios franceses. Bien, eh, antes de la batalla, como he dicho, el almirante escaño diseña una disposición de doble fila, provocando de esta manera que cuando pasase un navío inglés, en este caso, quedase cerrado en, en medio de dos navíos en esa formación. O sea, os explico. A ver, me gustaría tener algo aquí para cero, pero claro, tengo que sacar la cámara, moverla y demás. Imaginaos lo que sería el primer barco español aquí, un segundo barco aquí, bueno, francés y español, ¿vale? En, en esta posición, o sea, uno en paralelo al otro. Y que venga el inglés e intenta romper el primero, ¿vale? Lo pasa, pero al tener otro aquí, se ve obligado a tener que pegar un giro y se ve entre dos fuegos de navío, es decir, lo que se denomina el mítico sándwich, ¿de acuerdo? De hecho, esto lo sufre bastante el, el HMS Victory, en el, de una manera un poco más particular. Bien, fue una media hora, una media hora, la columna ideada por escaño formó... Una media luna tan perfectamente que a pesar de la supuesta inexperiencia, e inexperiencia de la columna del mismo, Colin Book dijo que fue, que fue admirable y que fue perfectamente ejecutada. O sea, ya no es que España tuviese una línea recta, como se denomina, sino que encima de esa una única línea tuvo una segunda y no era línea, sino era una media luna que rodeaba las dos columnas inglesas. Es decir, tenéis esta formación por parte de los españoles en doble línea y los ingleses metiéndose en esta boca. Típica táctica... De por cierto, la manería española, usada en Lepanto, si no recuerdo mal, 
en donde, pues la verdad que es muy efectiva porque sufres el cañoneo de la parte de arriba, como la, o sea, la parte norte, de la parte sur y la central, si te has metido como hizo el Víctor encima separándolo en ambos lados. Aunque hubiese sido una sola columna, hubiesen pasado lo mismo. ¿Vale? Bien. El primer contacto de la batalla fue en, eh, del, del propio Colin Book, que pasó por la popa del Santana, pero al verse en doble disposición, de doble fila, como os acabo de comentar, ¿vale? Fue atacado por hasta siete navíos al navío inglés. O sea, imaginar lo que sería. Colin Book, todo contento, digo, ven, voy a pasar mi cañón a, a Santana. Pasa por el Santana, se ve obligado a girar, se ve entre el Santana y otro navío. Encima, los otros dos navíos de atrás, más los otros dos navíos de delante, más un, un séptimo que aparece pues empiezan a cañonear el Royal Sovereign. Detalle importante es que de la primera andanada que lanza el, nuestro querido Santana, desarbola el navío inglés, dejándolo tan seriamente dañado que se tuvo que ver obligado el propio Collingwood a abandonar su, el Royal Sovereign, que quedó totalmente destrozado, o sea, no poder más, y embarcado en una fragata y convirtiéndola en un navío, en el navío suyo insignia en ese momento. Bien, el Santana destrozó al Royal Sovereign, como he dicho, a pesar de que este era mejor navío que el propio español. Es decir, el nivel de profesionalidad de los ingleses era mucho más elevado que el Santana porque, a ver, se consideraba que el navío Royal Sovereign era un navío rápido, un navío de una alta cadencia de disparo y era un navío donde sus marineros eran mejores. Pero no contaban de que el Santana, a pesar de las cadencias que tenía, marinería inexperta, entre comillas, que digo, no lo fue tanto... Fue el navío español quien le dio un vapuleo bien dado a los ingleses en este caso. Bien, de hecho, veremos que la batalla se divide en tres partes y en, vari en, en varias zonas. Bien, <coughs> tal es así que el propio Colin Booth tuvo que irse a una fragata tras la batalla, tras tres horas de batalla contra el Santana, que tuvo que arriar hasta bandera para poder salir pitando de allí. O sea, imagino lo que es la rendición del rollo sobre que cosa que no se comenta para poder escaparse el Colin Booth. Mientras la zona de Nelson, es decir, la zona norte de la batalla, que debe, quería ir por la parte de la popa, cortar por la parte de la popa de Santísima, que este iba acompañado al mismo tiempo por otro navío inglés, que era el Temeren, de tres puentes ingleses, ahí va el Victory, el Temeren detrás, para cortar lo que era la popa de Santísima Trinidad, cañonearlo él, cañonearlo después el Temeren, y con eso, bueno, ya evidentemente al Bisantar, y con eso pues dejar bastante dañado y seriamente dañado lo que es el navío español como el francés. El capitán Uriarte y Cisnero, al darse cuenta de la maniobra de Colimbo, decide recoger las velas para cortar el paso a Nelson. Pero la columna, en vez de hacer el mismo movimiento, es decir, imaginar lo que sería el Santísima Trinidad, ¿de acuerdo? Ve que el... Uy, no, espérate, Colimbo, Nelson... Ah, bueno, sí, vale, vale, me he confundido. El, of el oficial al mando del Santísima Trinidad, que era el capitán Uriarte y Cisnero, ve la maniobra que había realizado horas antes eh, Colimbo de cómo corta lo que sería el navío español, que en este caso sería el Santana, eh, y lo que hace es que arría las velas, o sea, las recoge todas, hace que el Santísima Trinidad frene, provocando de que lo que es la proa del Victory, en vez de quedarse en la posición de Popa, que era la que él quería tomar, se colocase enfrente del mismo Santísima Trinidad, con lo cual que provoca es que el propio eh, Nelson ve la necesidad de tener que girar para darle la vuelta literalmente a lo que sería... Eh, no verse empotrarse ni que comerse los setenta y pico cañones que tenía el Santísima Trinidad. ¿Qué es lo que pasa? Muy consciente nuestro querido Uriarte y Cisnero de la potencia y de la eficacia que tenían las dobles balas de cañón a 300 metros, ¿vale? Eh, espera que el navío Victory se acerque lo suficiente para lanzarle esa onda de, de disparo. <coughs> Veamos a ver, ¿qué es lo que sucede? Os lo comento. Vale, estaba a los 300 metros, el Santísima Trinidad prepara y da la orden Uriarte de cañonear al Victory y pasa lo siguiente. Desde la primera andanada corta de cuajo el trinquete, el palo mayor, el wow press y el palo de mesana, dañando seriamente el timón. Tal es el punto que lo revienta de tal manera que el barco queda muerto. Es decir, la leyenda de que en todos los cuadros y que a nivel histórico el HMS Victory lo vemos siempre que está de escándalo, eh, eh, no tiene ni siquiera un arañazo, como mucho, es falsa. Es decir, menos lo que es un avión que viene de frente y te os contrae con el Santísima Trinidad, que son 140 cañones, esos 70 cañones te disparan y a ras de lo que sería, vamos a ver en este caso, no sé si se verá bien, le revienta los tres mástiles, bueno, en este caso son dos, bueno, tenéis que haber cogido uno de tres, pero para que os hagáis una idea, le revienta todos los mástiles, incluso le provoca serios daños en el timón, haciendo que el navío, cuando pierda los que son todo lo, el velamen, pues se quede totalmente como inerte, o sea, era un trozo de madera flotante. Es más, os quiero comentar de que, de hecho, es tal que en el... 
en el, si no recuerdo mal cuál fue, uno de los palos que cabe cayendo con el velamen al agua provoca que el navío inglés de ir en línea recta, ¿vale? Dirección a lo que es Santísima Trinidad, gire y se acabe colocando en una disposición en plan soy una diana perfecta para Santísima Trinidad. Diana perfecta, barco que no podía disparar, como el Victory, estaba totalmente tapado por las lonas de sus velas, como que el Santísima Trinidad estaba en una disposición perfecta para cañonearlo, destrozarlo e incluso llegar a hundirlo. O sea, me dieron eso en la cara que pondría cuando vería ese mato donde al lado. Y él sin poder ni siquiera disparar un mosquete. Bien, ¿cuál es el problema? Franceses, como siempre, franceses. En este caso, ¿cómo podría decirlo? El propio fallo fue del Bisanter y el Rodostal, que no maniobraron bien, provocando de que estos dos navíos franceses se colocasen entre la trayectoria de cañones de Santísima Trinidad y lo que sería el Victory. Imaginaros que yo, como español, soy arte, doy la orden de pararme en seco, cañoneo al Victory, lo reviento, lo dejo muy tonto, me coloco en paralelo a él, y ahora de pronto, dos tontos que no me entienden, se le da por meterse en medio de estos dos, imaginaros la situación del Santísima Trinidad, como diciendo, ¿What? ¿Perdona? ¿Qué hacéis en medio? Os tenéis que cañonear con él, no ponerse en medio para que yo no haga nada. Pues nada, hijo mío. Resulta de que en esa maniobra, por desgracia, el ancla, si no recuerdo más, fue de eh, Radustal. Sí, de Radustal, si no recuerdo mal. Se engancha al Victory y con las corrientes y el movimiento de los navíos se acaban colocando por la parte de prueba de tanto del Bisantar como del Santísima Trinidad. Estos dos se mantienen en combate constante. ¿Qué es lo que hace? El Temeren, que era el segundo navío de tres puentes eh, inglés, consigue atravesar la formación colocándose en el punto ciego de popa del Santísima Trinidad y empieza a cañonearle. ¿Vale? Bueno, la situación crítica en la que se vierte en ese momento el Santísima Trinidad de verse de pronto voy a matar a Nelson, voy a reventar, vamos a ganar a, con un solo barco a toda la flota cuando de pronto veis que un francés le da por ponerse en medio el otro se engancha al inglés y se lo lleva de en medio y encima aparece otro siguiente inglés y se le coloca por un lado y aparece otro, y aparece otro Siguiente fallo, nuestro querido Vinenev al ver que eh, el Santísima Trinidad había hecho lo que había hecho con el Victory cual, el cual termina totalmente destrozado y lo tienen que echar fuera o sea, literalmente, pff, vete de aquí porque tú no se ve ya ni para pa que te pipa, ni para envolver un pa, eh, hacer un mueble de Ikea. En ese momento, pues, eh, como todo el mundo sabemos, Nelson recibe un brazo por el costado de aquí, arriba del cuello, atravesándole y pasándole por lo que es la médula. Horas más tarde acaba muriendo, evidentemente. El motivo también es por ese tiro tan certero, no es porque hubiese un sniper ahí en tipo Call of Duty arriba con un poco de mods ahí tuneado. Sino porque, como he dicho antes, el Santísima Trinidad barre literalmente la cubierta entera del Victory, con lo cual deja literalmente una cubierta limpia, sin nada. Y si encima Nelson no era de los de... Espérate, hoy tengo que ir de gala, me pongo todas las chapitas aquí de... Las chapitas, amo Inglaterra y cosas así. Me ve un, un francés, me apunta, me dispara y me toman por saco. O sea, hombre inteligente donde lo haya. O sea, imaginaros si os digo que no es que fuese un gran marinero, pero sí un gran... Amante y apasionado de su país O sea, alguien que se podía decir muy extremadamente patriótico De hecho, Gravina habla de él como el Quijote inglés O sea, ve cosas que no veía los demás En el sentido de lo que estoy comentando Bien, en ese momento, Villeneuve llama al combate a De Manoa eh, Para que regrese con la parte norte de la flota de, de, de navíos De hecho, si no recuerdo mal, eran 10 navíos que se habían largado hacia Y no habían copiado la maniobra de Santísima Trinidad O sea, de Uriarte Y... Al ver que no le hacían caso, Vinenef, al ver que estaba siendo cañoneado la bestia por parte de los ingleses, pide ayuda, él mismo de hecho va desde la proa hasta la popa de su propio navío y pide ayuda de forma directa a lo que es la Santísima Trinidad. Imaginaros la, la cara que se nos pondría a nosotros cuando ves a ese francés acercándose, pegándote bocinazo, quiero una vaquera o algo, me imagino. Que yo, pásame una amarra, remolcame de aquí, sácame de aquí. O sea, yo, que ha venido el Victory, lo he desarbolado, lo he dejado a puntito de caramelo. Tú y el otro, Javi, coloca en medio. Javi, eso que encima de eso, el, tu coleguita se lo lleva para un lado. Acaban perdiendo la batalla, aunque hayan matado a Nelson. Y tú sigues estando aquí, tiene tela. O sea, te va a pasar una cuerda para remorcarte, el de la grúa, vamos, de mafre. ¿Qué es lo que pasa? Claro, en ese periodo de tiempo aparecen más barcos ingleses, empiezan a coñinearlo, pero claro, en ese momento el Temerain se coloca en una posición que no puede disparar el Santísima Trinidad y el Santísima Trinidad pues vuelve a sacar la vela para encararse de costado al Temerain, el cual sabía que como lo hiciese iba a terminar muchísimo peor que el Victory. Pero claro, ahí estaban los franceses para ayudarnos. ¿Qué hacen? Un croissant, señores. Es que no tiene otra cosa de que si yo tengo aquí el culo de mi barco y ellos están aquí, pegarse aquí. Con lo cual la proa, o la popa en este caso del navío español, no podía hacer el giro si no tuviese el riesgo de engancharse, chocarse lo que fuese contra el barco francés. 
Bravo, picha. Bravo, Vilenef. Es que eres un cra, tío. ¿Qué crees que te diga? O sea, gracias a ti, dos fallos. Uno, meterte en medio. Dos, colocarte detrás encima de la por culo. Literalmente al culo de la popa del Santísima. A lo cual nos lleva al tema de que el Santísima Trinidad fue rodeado y después de cuatro o cinco horas, pues pasó lo que pasó. Acabas en rindiéndose. Gracias, Francia, hijo. Sois los mejores. Unos fenómenos, macho. Bien. Muestra de la gran resistencia y del alto nivel de profesionalidad de los marineros como oficiales españoles, ¿vale? Tanto en el Santísima Trinidad como en cualquiera de los barcos españoles, destaca de que para ser rendido el navío tuvo que ser atacado por seis navíos ingleses durante cuatro horas. Y debido a su resistencia y potencia acababan, acab, acaban dos barcos más en apoyar a los ingleses. Ya no pasamos de seis, pasamos ya siete y ocho. Pero previamente, como he dicho, hubo un barco que se metió por medio, que fue el Temeren, o el... No, el perdón, el Victory, que ya haría una especie de como número 9, aunque en ese momento no estuviese. O sea, ocho navíos cañoneando sin parar al Santísima Trinidad durante cuatro horas. O sea, que a mí me venga un inglés y me diga que la marinería y los oficiales españoles no valieron duro, a mí que entonces que me, que me expliquen que estuvieron haciendo durante cuatro horas esa gente. Haciéndose un té, invitando la pasta a los españoles, o los españoles tomando la siesta. A ver, señores... Que estamos hablando de un solo barco de 140 cañones siendo rodeado por todos lados y la, precisamente en zona ciega donde no podían defenderse bien para que conseguí que se rindiesen porque es que ya no quedaban ni pólvora, ni cañones, ni nada. O sea, tripulación sí, pero bueno. Es decir, para que os hagáis una idea, fue un, una brutalidad lo que le hicieron falta a los ingleses para poder rendir un solo navío español. O sea, imaginar lo que es la cosa. Mientras, el príncipe de Asturias, que ya nos pasamos a la zona sur de lo que es el combate... Escoltado por proa y popa por dos navíos franceses, se crean una barrera brutal contra los ingleses. Es decir, esos dos franceses se colocan una en proa, en popa y otro en popa. No, popa y otro en proa y el principal de Asturias en medio, haciendo una barrera infranqueable. Os comentaré porque después lo voy a comentar. ¿Qué es lo que sucede? Mientras un poquito más hacia abajo, lo que es nuestro queridísimo Don Come de Manchurruca, en vez de incorporarse a esa formación, decide meterse en todo el embolado que había por medio con el Santana y demás para ayudar al oficial del Montañés. Si no lo puedo llamar el montañés, ¿no? No, el Bama, por cierto, eso era verdad. El oficial del navío de Bama, que era amigo íntimo suyo. Y la verdad que al ir allí, pues acabó pasando lo que le pasó. Eh, otro detalle importante: si es verdad que los marineros oficiales españoles y artilleros éramos poco profesionales, que me explica a mí que hacen 10 barcos ingleses cañoneando al Saguanda en el Pumoceno. Algunos de ellos incluso de 100 cañones. O sea, no puede ser. O sea, que a mí me diga agravio o historiadores históricos, de que hace falta ocho barcos para rendir el Santísima Trinidad durante tres horas o cuatro, y que hace falta ocho navíos para seis navíos, uno de ellos de 100 cañones y el resto de 74 para rendir al agua del Pumuceno, que incluso al final de seis pasaron a ser cuatro más. Insisto, o esté visto tomando demasiado café o pasta o los españoles estamos tomando una siesta porque no tiene explicación ni lógica de cómo es posible que aguantásemos tanto siendo tan ineptos, ¿vale? Ineptos. Bien, mientras la columna de Collingwood decidió capturar al príncipe de Asturias, pero este navío era altamente profesional. Motivo, sencillo, si tú eres hijo o familiar o eres un... Una vaquita sagrada, pues es evidente que todo lo mejor te lo mandan a ti. Y en este caso, el príncipe de Asturias montó, junto con los dos franceses, una barrera tan infranqueable que el barco que cerca se acercase francés terminaba desarbolado, reventado literalmente, a no poder más. O sea, el mejor barco de la batalla de por parte de España, señores, príncipe de Asturias. Mejor barco que causó daño, Santísima Trinidad. Y segundo barco que fue más jodido a la hora de tener que rendirlo, Santana. O sea, quedaron con esos nombres: príncipe de Asturias, Santana. Y Santísima Trinidad. A ver, son muy conocidos, de los mejores. A ver, hubo también esto a rayo y demás, pero... Que de hecho fueron los tres que más combate dieron. En el caso de los dos capturados, que es Santísima Trinidad, como el... Ah, y el Santana, pues lo que hicieron fue unas escabechinas propiamente a los propios barcos de los líderes ingleses. Mientras que el príncipe Asturias, barco que venía... Shh, ven para acá, te voy a cepillar. Te voy a, te voy a enseñar a hacerte una raya en medio. Y es lo que hacía. Bien, está en el punto de la profesionalidad y el nivel altísimo que tuvo el príncipe de Asturias, que es que consiguió reunir hasta 11 barcos pudiéndose escapar a lo que es dirección a Cádiz. Como he dicho, imaginar lo que serían los tres barcos, el barco español y los dos franceses delante, todos los ingleses de pronto intentan rodearle y barco que se acercaba. Fuera, otro más, fuera, otro más, fuera. Con lo cual, imaginar el nivel de profesionalidad de la marinería española, cosa que estáis viendo de que no es así en el juego de Black Seas. Cosa de por qué me quejo tanto y por eso lo hacía tanto, de quejarme, porque sabía estas cosas de antemano y eso es lo que más me quema. 
Vamos a ver, lo más importante de todo esto es que ya hemos visto que eh, la batalla importante de Don Come de Manchurruca en San Juan de Pumuceno, que hizo falta hasta 10 navíos para rendirlo, la Santísima Trinidad, hasta una media de 8 barcos para rendirlo. Vimos que el Victory terminó tan hecho polvo y tan mierda que tuvo que ser remolcado, que el Royal Sovereign fue también hecho una porquería, y que aún así, a pesar de eso, acabamos en teoría perdiendo. Digo en teoría porque vaya a ver el motivo de por qué digo en teoría. Un detalle, ahora que me estoy acordando, de que la flota, como os dije antes, en el norte de la combinada, en vez de haber hecho la maniobra de la Medida, que fue pararse en seco, lo que hicieron fue seguir avanzando en dirección a Cádiz. De los cuales solamente, de los 10 que estaban huyendo, solamente regresaron 6 y más tarde 2. ¿Os imaginaros cuáles fueron los que se fueron? Sí, franceses, sí, franceses. Fueron los que se fueron picando billetes. A ver, no es porque el oficial que estaba al mando en ese momento no quisiese regresar, sino porque, hoy dicho, marineros de la revolución, marineros oficiales de la revolución y los revolucionarios que son poco trabajadores y no tenían mucha ganas de batalla ni en esta ni en, ni en el Finisterre lo digo ya, ¿eh? que perdimos la batalla por eso porque no se acercó ni uno bien, tras la batalla, el balaje de la batalla los ingleses al final de la batalla acabaron perdiendo cinco navíos que se hundieron sí, he dicho bien, Inglaterra perdió cinco y 21 estaban tan destrozados que fueron barcos literalmente que sirvieran para pontones o sea, sufrieron muchísimas bajas y sufrieron muchísimo daño a la flota con mi, bueno, la comida de danos bueno, también, pero sufrió muchísimo la flota inglesa también tras la batalla, ¿vale? Eh, y de los cuales, de todos los navíos capturados por parte de los ingleses hacia los franceses y los españoles, solo cuatro llegaron al Peñón. Cuatro. O sea, imaginaos si capturan diez, cuatro solo. El resto se hundieron o se perdieron. O fueron represados, en este caso, de vuelta para, los, no, para nosotros. La muerte del Trinidad. Este es uno de los datos importantes que quiero que sepáis. Y que probablemente os vaya a fascinar un poco porque todos aquí tenemos el concepto de que el Santísima Trinidad se hundió porque los navíos españoles, perdón, ingleses, al remorcarlo, vino una tormenta y al ver que el barco no iba aguantando, no podían achicar agua para dentro, bueno, para afuera y demás, pues los ingleses dijeron, suelta las amarras que nos vamos a caer también abajo del agua, vamos a aprender a ser un submarino, pues acabó hundiéndose para la tormenta. Error, no fue así, señores. Nuestro queridísimo Santísima Trinidad era tan potente tan fuerte y tenía uno timón tan gordo bueno, tenía unos huevos vale que debido a que las corrientes marinas y la tormenta dirigían el casco vale de Santísima Trinidad dirección a las costas de la bahía de Cádiz bueno la bahía de Cádiz a las costas de Cádiz perdón eh, los ingleses sabían que si el navío pues se embarracase en una de las playas de Cádiz pues pudiese ser recuperado por los españoles y vuelto al servicio qué es lo que hicieron si no es para ti para mí menos sabía y así que delimitaron uno de los costas del navío hundiéndola pues aproximadamente a una profundidad de 140 metros os tengo que decir que se me ha olvidado ahí apuntarme no tengo punta aquí pero bueno se me ha olvidado apuntarme qué asociaciones son las que están en Cádiz que están que han localizado donde están los restos de Santísima Trinidad y que están haciendo una reunión de fondos para poder rescatar el pecio español y convertir en un museo de los más importantes de Europa creo que eso en el grupo incluso de WhatsApp lo llegué a comentar eh, ¿Qué más? Que yo me acuerde, así de datos importantes. Pues ahora mismo, eso, los puntos importantes de la leyenda negra de la batalla de Trafalgar es lo que acabo de decir ahora. No se formó en línea de forma desastrosa, se formó en dos columnas de forma perfecta y a la hora de la verdad, cuando estaban aproximadamente unos 300, 400 metros o 100 kilómetros, se hizo una especie de media luna cerrando el cerco a los ingleses, los cuales tuvieron que verse pues un poco complicada la cosa para poder entrar. Lo he dicho también, todo el mundo tenemos el concepto de que la manilería y los oficiales españoles eran unos negados y nos así tuvieron meses y meses entrenando. Como habéis visto también, pues el gran héroe del artífice de la batalla de Trafalgar no fue Nelson, ni Collingwood, ni Vilanez, ni Gravina. Sino se fu fue el segundo de a bordo de Gravina, en este caso Urriarte, que fue el que diseñó la doble columna, la disposición en melenuna, la que dio las órdenes de, de una forma muy perfecta, muy bien hecha para conseguir que en los primeros compases durante dos horas, de hecho el combate estaba al principio, en la primera hora, ganado por parte de España, en las dos horas siguientes un empate técnico y en la última hora evidentemente ya lo que pasó, ¿de acuerdo? Pero es por detalles del tipo de que eh, Villeneuve no dejó reaccionar en condiciones a Santísima Trinidad con el miedo que tenía, que la parte norte del, de la combinada acabó yéndose para arriba y regresaron dos horas más tarde y encima los barcos pocos que regresaron franceses para la batalla, que ni siquiera fueron a, a echar un cable, sino pasaron de largo y se fueron para pa Nápoles, ¿eh? literalmente, para salir pitando, para picar billetes. 
O sea, que fue una especie de cúmulo de todo, en un principio todo bien y al final todo un poquito mal, pero aún así, tanta flota, tanto la flota combinada como la inglesa sufrieron un gran nivel de baja. Como he dicho, tenéis que pensar de que si yo pierdo, por ejemplo, que van a ser 20 navíos, me da igual, tengo 300 más. Pero después ya que tiene 80 y pierdo 7 o 15, pff, ahí ya me duele. Y Francia igual, me duele el doble más, ¿vale? Pero claro, es como se decir, tú tienes muchos barcos, pero muy poca profesionalidad, entre comillas, pero... Es, Sí, en experiencia en combate, bueno, a solas, los que hayan perdido en combate, evidentemente, pero los españoles éramos pocos, por decirlo así, no pensé que eran 80 navíos más, ¿eh? que 80 navíos importantes de un cierto calibre. Pero claro, eran pocos, pero al mismo tiempo extremadamente cultos, eh, científicos, grandes marineros, conoci conocedores de, del mar y demás. Bueno, esto es una especie de como mini resumen, por decirlo así, de lo que es el contexto histórico real de la batalla de Fagar, en el cual habéis visto de que en la, en la batalla, lo podemos repetir, no hubo una columna, sino dos. En vez de, cinco, de dos columnas por parte de los ingleses, eran cinco, convirtiéndose en dos. Y que nuestro querido Ernesto Nelson, en su famoso victoria, acabó papuleado, el rollo sobre más todavía. Y con esto espero que por lo menos tengamos un poco mejor de vista eh, el punto de visión por parte de la batalla de una forma más realista. Lo dicho, son documentos que, es, eh, si no recuerdo mal, creo que están en el Museo Naval de Madrid, como el de San Fernando. Extractos de cartas que, te, que tiene Colimbo, como Uriarte, que es... De hecho, y como he dicho, incluso el propio Villeneuve, a pesar de que a nivel histórico y a los españoles se nos consideran unos negados, unos estúpidos, eh, él incluso salió cagando leche para hablar con Napoleón para contarle la, la, lo que sucedió en verdad en la batalla de Trafagar. Y a la vista está lo que pasó. Tú cuentas que te va a caer uno encima. Y le cayó seis puñolas. Pero bueno, dicho lo dicho, espero que el vídeo haya sido más o menos ameno. Eh, regreso ya a cubierta. Que aquí tengo el barco un poco abandonado. Y nada, deciros chicos y chicas de Black Sea España que un gusto haberos más o menos hablar un poco así por encima de lo que es la batalla de Afagar sus contextos históricos, o sea, ese inicio de contexto histórico un poco de los personajes hablar un poco más de la batalla con detalles que no se sabían y nada desearos que tengáis un buen fin de semana y chao, chao